ഇപ്പോൾ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന താഴെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഷേപ്പ് അവന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചത് ഒരു സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള രണ്ടൊരു കാര്യം നല്ല സൗണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെച്ചോ ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവും അല്ലെ സാധ്യല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയുടെ ഈ ആകൃതിക്ക് ലെവൽ പിന്നെ പേരലായിട്ടുള്ള സർഫസ്മിയാണ് ലെവൽ സർഫസ് എന്ന് പറയാ ഭൂമിയുടെ ആകൃതിക്ക് പേരലാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ ഭൂമിയുടെ ആകൃതിക്ക് സമാന്തരായിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇതൊക്കെ അതിനാണ് ലെവൽ സർഫസ് എന്ന് പറയാ ഇപ്പൊ ഭൂമിന്റെ മുകളില് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു കൊടുമുടി ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു ഹില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്റ്റോ അതാ എന്തെങ്കിലും പോലെ അപ്പൊ അത് ഒരു ഹില്ലാണ് അല്ല ഹില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയില്ല അമ്മേ കുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മല ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഓരോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ലെവല് വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ലേ അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് ലെവൽ ഇതിനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ലെവൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പിന്നെ എവിടെയാ ഇപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലാണ് എന്തുണ്ടാവാ ഇപ്പൊ ആകാശത്തിന്റെ സീ ലെവൽ വെച്ചെന്നാ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ സീ ലെവൽ വെച്ചെന്നാ അന്തരീക്ഷത്തില്ല സീ ലെവൽ നമ്മുടെ സമുദ്ര നിരപ്പ് സമുദ്ര നിരപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ എന്ത് പറയാ ഒരു സീലവൽ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ അത് അടിസ്ഥാനമാക്കിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെ സമുദ്രകരത്തിൽ നിന്ന് എത്ര മന്തി ഇട്ട് എന്നൊക്കെ അല്ല പറയാ അതെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിൽ ലെവലിങ് വരുന്നതാണ് സമുദ്രകരത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ഉയരത്തിലാണ് ഇതുള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാനമാണ് ഈ കോണ്ടോറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ട് കോണ്ടോർ രേഖകൾ നേടുന്നതാണ് കോണ്ടോർ രേഖകൾ എവിടെയാകട്ടെ എവിടെയാ കേട്ട എല്ലാവർക്കും പറയാം കേട്ടില്ല ആ ഒരേ 
ഇതേ ലെവലുള്ള രേഖകൾ ഒരേ ലെവലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരക്കുന്നതാണ് കോണ്ടൂർ രേഖകൾ ഒരേ ലെവലുള്ള അതായത് ഒരേ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരക്കുന്നതാണ് കോണ്ടൂർ രേഖകൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് ഒരേ ലെവലിലുള്ള രേഖകൾ ഏതൊക്കെയാ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു പെൻസില് കാണുന്നുണ്ട് പെൻസില് കാണുന്നുണ്ടോ പെൻസിൽ മൂവ് ആന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു പിന്നെ ഹില്ലിന്റെ മുകളില് ഈ ഈ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും ലെവലായിരിക്കും നമുക്ക് ചൊരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ നമ്മള് ഒരു എന്താ പറയാ കുന്നിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ചൊരൊക്കെ ഉണ്ടാവല്ലോ ചൊരം കേട്ടിട്ടില്ലേ റോഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരേ ലെവലില് ഉള്ള രേഖകളെ നമ്മൾ അന്നേരം മനസ്സിലാക്കും ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൊരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഹൈ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചൊരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെ കുന്നിനെ ചുറ്റി 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 പോയി അങ്ങനെയാണ് റോഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ആ ഒരു ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ റിസർവയർ റിസർവയർ ഡാമും റിസർവയറൊക്കെ കിട്ടില്ലേ ഡാമിന്റെ പുറകിൽ വെള്ളം സംഭരിച്ച് വെക്കുന്നതിനെയാണ് റിസർവ റിസർവയർ എന്ന് പറയാ അപ്പൊ റിസർവയറിൽ എത്ര വെള്ളം കൊള്ളും എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ഈ കൗണ്ടർ ഇങ്ങനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിട്ടാ അപ്പൊ ഈ ലെവലിംഗ് ആണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാന ഭാഗം അപ്പൊ ഇത് ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയാണെങ്കിൽ ഭൂമിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അതിന് പേരൽ ആയിട്ടുള്ള ലെവൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള പേരൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസോ ഇതൊക്കെ സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള സർഫസ് ആണെങ്കിൽ ആ സർഫസിൽ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലെവൽ സർഫസ് കാണുന്നില്ലേ ലെവൽ സർഫസ് അപ്പൊ ഈ ലെവൽ സർഫസിലുള്ള ഒരു ലൈനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലെവൽ ലൈൻ ലെവൽ ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പോ സർഫസ് പാരലൽ ടു ദി മീൻസ് ഫെറോയിഡൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി അർത്ത് സർഫസ് പാരലൽ ടു ദി മീൻസ് ഫെറോയിഡൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി അർത്ത് സ്പെറോയിഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്പിയർ പോലെയുള്ള ഷേപ്പ് ഭൂമിയുടെ സ്പിയർ പോലെയുള്ള ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഷേപ്പിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള അതിനെയാണ് ലെവൽ സർഫസ് എന്ന് പറയാം ആ സർഫസിനെയാണ് ലെവൽ സർഫസ് എന്ന് പറയാം ആ ലെവൽ സർഫസിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ലൈനെയാണ് ലെവൽ ലൈൻ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ലൈക്ക് ലൈക്കിനും തടാകം തടാകത്തിന് തടാകത്തിന്റെ സർഫസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവാ ഒരു ദൂരം നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാ അല്ല ദൂരം നോക്കുമ്പോ വളഞ്ഞിട്ടില്ലണ്ടാവാ ഒരു കറിവുണ്ടാവും ചെറിയൊരു കറിവുണ്ടാവും അറ്റത്ത് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു തടാകത്തിന് ഒരു കറിവുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സ്റ്റിൽ ലേക്ക് അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുക സർഫസ് ഓഫ് എ സ്റ്റിൽ ലേക്ക് ആണ് ലെവൽ സർഫസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇനി ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ
horizontal line on it. Oh, horizontal line on Where can I come down the line now? Is the window of curves on the line now? Hello? Para para. Hello? Frequency? ഹോറിസോണ്ടൽ അല്ല എവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്ന നീയായിരിക്കാം ഏ ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയുടെ ഷേപ്പാന്ന് വിചാരിക്കാം ഉം പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു അവിടെ ഒരാക്കുന്നൂടെ ഹലോ അവിടെ നിക്കാലോ ഇവിടെ ഒരാൾ നിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരാൾ നിക്കുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ ഒരാൾ നിക്കുന്നു നാലു വാക്കും ആൾക്കാർ തിന്നൂടെ ഇതിനെന്താ പറയാ ഭൂമിയുടെ ഈ ഭാഗത്തിന് എന്താ പറയാ മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തിന് ഇതെന്താ സാധനം ഇവിടെ കിട്ടി പറ ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഈ ഭാഗത്തിന് ധ്രുവം ദക്ഷിണ ധ്രുവം നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും അല്ലെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ആൾക്കാർക്ക് നിൽക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നാലാൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുടെ ഒറിജോണ്ടൽ ലൈൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ വീഴുവ താഴട്ട് ഴോ ഇല്ല ആ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇത് നാലും ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ആണ് അപ്പൊ വരച്ച നാല് ലൈനും ഇല്ലേ അപ്പൊ നാല് ലൈൻ വരച്ചില്ലേ അല്ലെ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അല്ലെ വരച്ചു ഇതും വരച്ചു അല്ലെ ഇത് നാലും അതാത് സ്ഥലത്തെ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ആണ് 
ഓരോരോ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ ലൈഫ് മാറും ഭൂമിന്റെ മുകളിൽ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ ഓരോരോ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ ലൈൻസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ ഭൂമിയുടെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് അല്ല ഇപ്പൊ ചിത്രത്തിൽ നോക്കാം ഇതിൽ നോക്ക അശ്വിൻ ഇപ്പൊ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് എന്നാ മനസ്സിലായത് നാല് ഭാഗങ്ങളിൽ നാല് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ ആ നാല് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നിടത്തുള്ള ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ആണ് ഈ വരച്ചത് ഈ കുത്തനെ നിൽക്കുന്നതാണ് നാല് നാല് ആൾക്കാർ എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ള ഹോർസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ആണ് ഈ വരച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോയിന്റിനെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ടാൻജൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന തന്നെയാണ് ടാൻജൻറ് എന്ന് പറയാ ടാൻജൻഷ്യൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയാ ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻസ് അപ്പൊ ഇത് ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ പോകുന്ന ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്തുള്ള ഒറിജോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഒറിജോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലൈൻ ടാൻജൻഷ്യൽ ടു ദി ഒരു പോയിന്റിലുള്ള അതാണ് ആ സ്ഥലത്തുള്ള ഒറിജോണ്ടൽ ലൈൻ ഒറിജോണ്ടൽ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഒരു ലൈൻ ഒറിജോണ്ടൽ ലൈൻ കിടക്കുന്ന സർഫസ് എന്നാണ് ഒറിജോണ്ടൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ലെവൽ ലെവൽ സർഫസും ലെവൽ ലൈനും പഠിച്ചു പിന്നെ ഒറിജോണ്ടൽ ലൈനും ഒറിജോണ്ടൽ ഒറിജോണ്ടൽ ലൈനും ഒറിജോണ്ടൽ ഒറിജോണ്ടൽ സർഫസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒറിജോണ്ടൽ ലൈൻ ഏത് സർഫസിലാണോ ഉള്ളത് അതിനെയാണ് ഒറിജോണ്ടൽ സർഫസ് എന്ന് പറയാ ഇനി വെർട്ടിക്കൽ സർഫസ് തന്നെ എന്തോ വെർട്ടിക്കൽ സർഫസ് ഈ ഒറിജോണ്ടൽ ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സർഫസിനെയാണ് വെർട്ടിക്കൽ സർഫസ് എന്ന് പറയാ അതായത് ഇത് തന്നെ ആദ്യം വരച്ച മനുഷ്യനില്ലേ അതാണ് എന്റെ വെർട്ടിക്കൽ സർഫസ് ആ വെർട്ടിക്കൽ സർഫസിലുള്ള ലൈനാണ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഭൂമിന്റെ മുകളില് ഇതുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കുന്ന് നിൽക്കാണ് ഇവിടെയും ഒരു കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെയാ നിക്കുക അല്ല ഏ ഇവിടെ ഒരു കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെയാ നിക്കുക ഇവിടെ ഒരു കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെയാ നിക്കുക അല്ലേ ഇതാണ് ഓരോ പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കുന്നുകൾ ഉണ്ടാവുക ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കുന്നുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക അല്ല അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒറിജോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് ഈ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഒറിജോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോയിന്റിലെ ഒറിജോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാല്
ഇതാണ് ഇവിടെ തോർഡ് കൗണ്ടർ ലൈൻ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ലെവൽ ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാലോ ഇവിടുത്തെ ലെവൽ ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഭൂമിയുടെ സർഫസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ആണ് ലെവൽ ലൈൻ ഇവിടുത്തെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാലോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് ഈ മൂലക്കുള്ള ഈ പോയിന്റ് ഇല്ല ഇവിടുത്തെ ഒറിജോണ്ടൽ ലൈൻ വെച്ച എങ്ങനെയാ ഇവിടുത്തെ ലെവൽ ലൈൻ വെച്ച എങ്ങനെയാ ഭൂമിയുടെ സർഫസിന് പാരലൽ ആയിക്കൊണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് ഈ പോയിന്റിലെ ഇവിടുത്തെ ലെവൽ ലൈൻ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒറിജോണ്ടൽ ലൈൻ എങ്ങനെയാ അതിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിക്കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എങ്ങനെയാ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുണ്ട് വെച്ചാൽ ആണോ ണോ ഈ ഇതാണ് ഈ പോയിന്റിലെ ഈ പോയിന്റിലെ ലെവൽ ലൈൻ ഇതാണ് പോയിന്റിലെ ലെവൽ ലൈൻ ഇതാണ് അല്ലെ ഈ പോയിന്റിലെ ഒറിജോണ്ടൽ ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാല് ഏതാണ് ആ ഒരു പോയിന്റിന് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ലൈൻ ആ ഒരു പോയിന്റിലെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കുത്തനുള്ള ലൈൻ ഇക്കുട്ടി ഈ പോയിന്റില് മൂന്ന് ലൈനും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഏതൊരു പോയിന്റിലും മൂന്ന് ലൈൻ ഉണ്ടാവും അത് ഭൂമിയുടെ സർഫസിന് പേരൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ലെവല് ഭൂമിയുടെ സർഫസിന് പേരൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ടാൻജൻഷൽ ആയിട്ട് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒറിജോണ്ടൽ എന്ന് പറയും ആ ഒറിജോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ളതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഭൂമിയുടെ ഇതിങ്ങനെ നീട്ടിയാൽ ഭൂമിയുടെ സെൻട്രലിലേക്ക് എത്തുക ഈ ലൈനെ ഇങ്ങനെ നീട്ടിയാല് ഭൂമിയുടെ സെൻട്രലിലേക്കാണ് എത്തുക എല്ലാ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ വരച്ച ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും എല്ലാ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ നീട്ടിയാല് എവിടത്തേക്ക് എത്തുക ഭൂമിയുടെ സെൻട്രലിലേക്ക് എത്തുക അങ്ങനെയാണ് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം മൂലം അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊരു പോയിന്റിലും എന്തുണ്ടാവും ഏതൊരു പോയിന്റിലും മൂന്ന് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും ഒറിജോണ്ടൽ ലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വെർട്ടിക്കൽ പിന്നെ സർഫസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോ മൂന്ന് ലൈൻ ഒറിജോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ലെവൽ ലൈൻ അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഉള്ള സർഫസിനെയാണ് ഒറിജോണ്ടൽ സർഫസ് ലെവൽ സർഫസ് വെർട്ടിക്കൽ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ 
ोटिकलोटिकलोटिकलोटिकलोटिकलोटिकलोटिकलोटिकलोटिकलोटिकलोटिकलोटिकलोटिकलोटिकलोटिकलोटिकलोटिकलोटिकलोटिकलोटिक
മീൻ സി ലെവൽ ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹലോ ത്രീക്കുട്ടി ഹലോ കടലി കൂടെ ഉണ്ടാവാ അല്ലെ കടലി ഇങ്ങനെ ഈ സർപ്പസിലല്ല ഉണ്ടാവാ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലല്ലേ ഉണ്ടാവാ കടലെ ആണോ ഹലോ ഹലോ കടല എങ്ങനെ ഉണ്ടാവാ ഈ സർഫസിലല്ലേ ഉണ്ടാവാ വട്ടത്തിലല്ലേ ഉണ്ടാവാ എത്ര പൊന്തിയിട്ടാണ് എന്ത് ഐ ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അതാണ് അതിന്റെ ലെവൽ എന്ന് പറയാ നമ്മളെ ശരിക്കും സ്ഥലം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ശരിക്കും പറഞ്ഞുടാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചോ നമ്മളൊരു ഉയർന്ന സ്ഥലത്താണ് വിലങ്ങാടാണെങ്കിൽ ഈ വിലങ്ങാടിലും മലയും കയറി പോയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഐ ടി ഐ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പിന്നെ എന്തിനേക്കാളും പൊന്തിയിട്ടാണുള്ളത് പൊന്തിയിട്ടാണ് എന്തുള്ളത് ഐ ടി ഐ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഡിഫറൻസ് എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയണം അതായത് മീൻസി ലെവലിൽ എത്ര പൊന്തിയിട്ടാണ് ഐ ടി ഐ ഉള്ളത് അല്ലെ മീൻസി ലെവലിൽ എത്ര പൊന്തിയിട്ടാണ് എവറസ്റ്റ് ഉള്ളത് മീൻസി ലെവലിൽ എത്ര പൊന്തിയിട്ടാണ് ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങൾ ഉള്ളതെന്ന് അറിയണം അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടും ഓരോ സ്ഥലത്തിന്റെയും എത്ര എന്ത് ഹൈറ്റ് അല്ലെ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഇത് തമ്മാമുള്ള ഹൈറ്റും കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ തറയും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഹൈറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടേപ്പ് പിടിച്ചു നോക്കണം അല്ലെ ടേപ്പ് പിടിച്ചു നോക്കണ്ടേ ടേപ്പ് പിടിച്ചു നോക്കണ്ടേ വേണോ ഒരു ദൂരത്തെ കളക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഏതാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന മൂന്ന് കാലിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കണ്ടില്ലേ മൂന്ന് കാലിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ പേര് അതിനെയാണ് ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന് അറിയാം ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക വെച്ചാല് ഈ ഒരു ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ലെവൽ കിട്ടും ഈ തറേന്റെ ലെവൽ കിട്ടും ഈ സൺഷെയ്ഡിന്റെ ലെവൽ കിട്ടും ഈ ടോപ്പിന്റെ ലെവൽ കിട്ടും ഉം അത് തമ്മാമില് മൈനസ് ചെയ്താലൊക്കെ ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ലെവൽ കിട്ടും ഉം അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ സർവേന്റെ സർവേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാല് വീഡിയോ ലോഫാക്കിയത്തിന് 
ഇന്ത്യയിൽ സർവേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിന്നുന്നതാണോ അല്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോ ഇതിന്റെ ഓരോരോ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യ ഇപ്പോ ഇതിന്റെ നടുവിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കും ഇന്ത്യ ഉള്ളത് അല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഗ്ലോബല് ഗ്ലോബൽ ഇന്ത്യന്റെ സ്ഥലം അറിയില്ലേ ഗ്ലോബല് ഇന്ത്യ എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയില്ലേ അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും അതേപോലെ ഓരോരോ ലെവലിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്താക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലെവല് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീൻസ് ഈ ലെവല് ഭൂമിയുടെ നമ്മളെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ഉയർന്നിട്ടാണ് ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടുവെച്ചിട്ട് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് വെച്ചാല് മീൻസ് ഈ ലെവലിന് എത്ര പൊന്തിയിട്ടാണെന്ന് കണ്ടു നിങ്ങള് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മുകളിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടില്ലേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു മഞ്ഞ ബോർഡില്ലേ മഞ്ഞ ബോർഡ് പേര് വരുന്ന ബോർഡില്ലേ ആ ആ പേര് വരുന്ന ബോർഡിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് അവിടെ മീൻസ് ഈ ലെവലിന് എത്ര ഉയർന്നിട്ടാണ് അവിടെ ആ സ്ഥലമുള്ളത് റോഡിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ പണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു റോഡിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനം അല്ലേ മയിൽ ചുറ്റി എന്ന് പറയും അതില്ലേ സൈഡിലൊക്കെ ചിലപ്പോ ആളുള്ള ഹൈറ്റും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ സമുദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് എത്ര പൊന്തിയിട്ടാണെന്ന് ഉണ്ടാവാ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാ അതാണ് മീൻ സി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്ര നിരക്കിൽ നിന്ന് എത്ര പൊന്തിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഗ്ലോബില് നമ്മള് പല സ്ഥലം ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലം എത്ര പൊന്തിയിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങൾ അതിന് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ അവര് സർവേ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെഞ്ച് മാർക്സ് എന്നാണ് പറയാ ബെഞ്ച് മാർക്സ് ബെഞ്ച് മാർക്സ് ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് അവര് സർവേ ചെയ്ത ബെഞ്ച് മാർക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്സ് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്സ് ഗ്രേറ്റ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കൽ സർവേ ബെഞ്ച് മാർക്സ് ഗ്രേറ്റ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക്കൽ സർവേ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇവര് ആകാശത്തൊക്കെ പോയിട്ടൊക്കെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ലൈ ലെവലൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ അതൊന്നും നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് ഇത് ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സർവേ ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അവര് ചെയ്തു വെച്ച ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു വെച്ച ബെഞ്ച് മാർക്കിനെയാണ് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയാ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ അവിടുന്ന് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്താക്കും അവിടുന്ന് നമ്മള് ഓരോ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ ഓരോ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഉണ്ടാവുമല്ലോ പബ്ലിക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ അവര് സർവേ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പിന്നെയും കുറെ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റും മറ്റേത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ചെയ്യുക കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് ചെയ്യുക ഇത് പി ഡബ്ല്യു ഡിന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ അത് പിന്നെയും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടുവരും പിന്നെയും അതിങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്തുണ്ടാവും സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ആ സ്ഥലം എത്ര ഉയർന്നിട്ടാണ് എന്നുണ്ടാവും ഏകദേശം നമ്മളെ 
വടകര വടകര ഉണ്ടാവും സമുദ്രയപ്പ് ഇന്ന് എത്ര ഉയർന്നിട്ടാണ് എന്നുണ്ടാവും പിന്നെ നാദാപുരത്ത് ഉണ്ടാവും സമുദ്രയപ്പ് അത് എത്ര ഉയർന്നിട്ടാണ് ഓക്കെ ഹലോ അപ്പോ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ വലിയ വിലങ്ങാട് ഉണ്ടാവും വയനാട്ടിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഓരോരോ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വര വരച്ചിട്ട് ആ വര സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് എത്ര ഉയർന്നിട്ടാണ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനെയാണ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് മാർക്ക് എന്ന് പറയാം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിന് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പോ എസ് ഐ ഡി സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മൊത്തത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയാം ആ ജി ടി എസ് ബെഞ്ച് മാർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ പി ഡബ്ല്യു ഡി മാർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെയും ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഇത്ര ഉയർന്ന സ്ഥാന സ്ഥലം അപ്പൊ അതിന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഐ ടി ഐന്റെ സ്ഥലം എത്ര ഉയർന്നിട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാവണം ഉം വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇവർ ചെയ്തിട്ട് പുറമേരി ചിലപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സമുദ്രപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത് മീറ്റർ വരെയാണ് ഉയരത്തിലാണ് പുറമേരി കിടക്കുന്നത് ഉം ഒരു പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സമുദ്രപ്പിലെ പത്ത് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് എന്ത് പുറമേരി കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടുന്ന് നമ്മൾ ലെവല് ചെയ്ത് ലെവല് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഐ ടി ഐയിൽ എത്തിയാല് മനസ്സിലാവും എന്ത് ഐ ടി ഐ എത്ര ഉയരത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിരാ ഇങ്ങനെ ലെവലിംഗ് സ്റ്റാഫ് കണ്ടിരാ ഇങ്ങനെ കുത്തനെ പിടിക്കുന്ന സാധനം മാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു സ്കെയില് പോലത്തെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാ അതിലിങ്ങനെ മാർക്ക് സ്കെയിൽ ചെയ്ത പോലെ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതില് ഓരോ മീറ്റർ ഉണ്ടാവും ഓരോ സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അഞ്ചെണ്ണം വരെ അതില് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അഞ്ചെണ്ണം ആണ് അതിന്റെ ആക്രോസ് അഞ്ചെണ്ണം വരെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഇത് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് നോക്കി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി സ്കെയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ദൂരത്തിൽ വരെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കി ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടുവരാം ഇതിങ്ങനെ ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാറ്റി മാറ്റി പിടിക്കാം കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ റോഡ് സൈഡ് നല്ല ചെയ്യുന്നത് ആ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ഇപ്പൊ പുറമേ നമുക്ക് മിൻസി ലെവലിന് ഇത്ര ഉയരത്തിലാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഐ ടി ഐ എത്ര ഉയരത്തിലാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും മിൻസി ലെവലിന് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അത് അത് മാപ്പിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പണ്ടൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ഇപ്പൊ ജി പി എസ് മറ്റേതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും സാറ്റലൈറ്റും മറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഹൈറ്റും എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും മെയിൻ ആയിട്ട് ബേസ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്തിന്റെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഐ ടി ആൻഡ് സൈറ്റ് ഐ ടി ആൻഡ് സൈറ്റിൽ ഇപ്പോ മണ്ണ് നടക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ ഈ തറ എന്താ ഈ ഹൈറ്റ് മൊത്തം മണ്ണ് ഇട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എത്ര മണ്ണ് വേണമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ ചെയ്യണം അളവ് ആ ഈ ഒരു പ്ലാനിലുള്ള ഏരിയ കണക്കാക്കണം ആദ്യം പ്ലാനിൽ എത്ര ഏരിയ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ഹൈറ്റ് മനസ്സിലാവണം ഈ ഹൈറ്റ് മനസ്സിലാവണ ഹൈറ്റ് പല സ്ഥലത്തും ചെറിയ ചെറിയ കുണ്ടും കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല 
बिलडिंग पलगे स्टाफी लाइन <laughs> 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 साधारण चर्कोटल चरिया दूर व्यत 
वर मनसोष रात्रि वैर मेष अंजुरा <laughs> 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 बाकी